హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ సో ఈ వీడియోలో మనం రిలేటెడ్ టు బ్రిక్ వర్క్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనే చూస్తున్నాము ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇన్ కేజీస్ ఓకే మాస్లో అరుగుతున్నారు క్యాలిక్యులేట్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ ఓకే బ్రిక్ వర్క్ ఎంత వన్ క్యూబిక్ మీటర్ విత్ సిమెంట్ మోటార్ రేషియో వచ్చేసి వన్ ఈస్ టు త్రీ బై వాల్యూమ్ ఇఫ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఇన్ లూజ్ స్టేట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఓకే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సిమెంట్ ఇచ్చే సార్ సో మనకి ఏంటి క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇవి ఏంటంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా అనిపిస్తాయి బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనకేంటి క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ మోటార్ వాల్యూమ్ తెలియాలి ఓకే సో మోటార్ వాల్యూమ్ తెలియాలి అంటే ఇక తెలుసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ చిన్న పాయింట్ వచ్చేసి బ్రిక్ సైజ్ ఐడియా ఉండాలి మనం జనరల్గా వన్ నైంటీ ఎంఎం బై నైంటీ ఎంఎం బై నైంటీ ఎంఎం అని వింటూ ఉంటాం ఎంఎంలో అయితే నైంటీ ఎంఎం వన్ నైంటీ 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 కానీ నేను సెంటీమీటర్స్లో వేసాను వాల్యూస్ నైన్టీన్ సెంటీమీటర్ బై నైన్టీన్ సెంటీమీ సారీ నైన్టీన్ సెంటీమీటర్ క్రాస్ నైన్ సెంటీమీటర్ క్రాస్ నైన్ సెంటీమీటర్ ఓకే లెంత్ విత్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బ్రిక్ స్టాండర్డ్ అండ్ నామినల్ థిక్నెస్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ థిక్నెస్ అని వింటూ ఉంటారు ఈ వర్డ్స్ ఓకే నామినల్ థిక్నెస్ అంటే విత్ ఇంక్లూడింగ్ ది మోటార్ ఓకే సో జస్ట్ బ్రిక్ అయితే నైన్టీన్ బై నైన్ బై నైన్ మోటార్ థిక్నెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ సెంటీమీటర్ బై టెన్ సెంటీమీటర్ బై టెన్ సెంటీమీటర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం క్రాస్ టెన్ హండ్రెడ్ ఎంఎం క్రాస్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకే సో మనకు ఇప్పుడు ఏంటి క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే నార్మినల్ థిక్నెస్ ఇచ్చానో దాంట్లో వెట్ మోటార్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఓకే సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ వచ్చేసి అంటే మనకు వన్ మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ బ్రిక్ వర్క్ అడిగారు కదా సో నామినల్ సైజ్ మైనస్ స్టాండర్డ్ సైజ్ డివైడెడ్ బై నామినల్ సైజ్ అంటే నేను ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఆల్ ది త్రీ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ కావాలి కాబట్టి అన్ని మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేశాను ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ నైన్టీన్ సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే పాయింట్ వన్ నైన్ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ మనకి ఎంత వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ సో నైన్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రా నైన్టీన్ సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే నైన్టీన్ బై హండ్రెడ్ సో అదంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ ఓకే సో కన్వర్జన్స్ ఐడియా ఉంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఈజీ అవుతుంది సో ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి వెట్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి అంత వెట్ మోటార్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ టూ త్రీ జీరో ఫైవ్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది ఓకే బట్ మనకి డ్రై వాల్యూమ్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి జనరల్గా బ్రిక్ అనే కాదు కాంక్రీట్కి వాటికి కూడా డ్రై మోటార్ అనేది ఇన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో కమింగ్ టు దిస్ బ్రిక్ వర్క్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది వెట్ మోటార్ ఓకే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అంటే మీరు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఈ ఈ వాల్యూస్లో ఏదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ వాల్యూస్ ఏదైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంక్లూడింగ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అని కన్సిడర్ చేశాను ఓకే సో వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ జీరో ఫైవ్ మనకు అది ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది సో మనకి సిమెంట్ మోటార్ ఎంత వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై సిమెంట్ ఇక అన్నీ కూడా వాల్యూమ్ టర్మ్స్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై సిమెంట్ డ్రై సిమెంట్ అని ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు కేజీస్లో అడిగారు కేజీస్ అనేది అంటే సిమెంట్ ఆబ్వియస్లీ పౌడర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది డ్రై ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఓకే సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై సిమెంట్ ఎంత మనకి ఇక్కడ ఏదైతే డ్రై మోటార్ వచ్చిందో డివైడెడ్ బై టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే మనకి రేషియోలో వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చారు సో టోటల్ మోటార్ క్వాంటిటీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే సో డ్రై మోటార్ జీరో పాయింట్ టూ
సిమెంట్ మాస్ వాల్యూ అంటే సి క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ కేజీ అంటే మనకి జస్ట్ మాస్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్లో ఆన్సర్ వస్తుంది వన్ నాట్ ఫోర్ కేజీ ఈజ్ ది రిక్వైర్డ్ సిమెంట్ క్వాంటిటీ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సింపుల్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే మనకి డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ ఎక్సెట్రా మనకి మోస్ట్లీ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లో సిమెంట్ డెన్సిటీ కూడా ఇవ్వకపోవచ్చు సో ఇక మనకి తెలుసుకుంది ఏంటి డ్రై స్టాండర్డ్ బ్రిక్ సైజ్ ఎంత అనేది తెలియాలి నామినల్ థిక్నెస్ తెలిసి ఉండాలి సో దట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం తర్వాత ఏం చేసాము వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము డ్రై మోటార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ది వెట్ మోటార్ సో అది మల్టీప్లై చేశాక మనకి డ్రై మోటార్ వచ్చింది దాంట్లో నుంచి సిమెంట్ వాల్యూమ్ తెలుసుకోవాలి అంటే డ్రై మోటార్ రిక్వైర్డ్ బై టోటల్ క్వాంటిటీ ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే మనకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ డ్రై సిమెంట్ వచ్చింది సో వచ్చిన డ్రై సిమెంట్ వాల్యూమ్ని మనకి డెన్సిటీతో మల్టిప్లై చేస్తే మాస్ అంటే కేజీస్లో ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఇది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సో ఈ సిరీస్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైతే సింపుల్గా మీకు జస్ట్ రివ రివిజన్ అవుతూ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయి లైక్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కమెంట్లో కూడా మెన్షన్ చేయండి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్